Oi, gente! Hoje eu estou aqui para mais um Diário da Noiva. Vocês deixaram algumas perguntas nas caixas de mensagem, nos directs. Eu não peguei todas, todas as perguntas, mas tem as que mais fizeram aqui e algumas que eu achei legal de responder, tá? A pergunta que mais fizeram é se seguidores vão poder ir ao casamento. Gente, isso é um assunto muito delicado, porque quando eu penso em casamento, eu penso em família. Mas eu encontrei uma forma de incluir vocês no nosso casamento. Eu quero convidar, sim, três seguidores pro chá, nosso chá de panela, que vai ser em novembro. Eu não sei ainda como que vai ser essa escolha, se eu vou selecionar quem interage mais, se vai ser por sorteio. Eu ainda não pensei nisso, na verdade, eu vou pensar mais próximo. Mas eu quero sim incluir vocês de alguma forma no nosso casamento e a ideia é de que seja no chá. A Joelane Procópio perguntou, onde vai ser a festa? Nossa festa vai ser lá na Barraca América do Sol. Pra ser mais exato, na Barraca Anexa à América do Sol, que é a Barraca Mareá. É um espaço novo, é bem menor do que a América do Sol. A gente quer realmente algo mais íntimo, então a gente quer sentir próximo dos nossos convidados. Blog Esmaltando me perguntou se eu fiquei balançada por outros locais na praia e se sim, se eu posso dizer quais. Eu fiquei sim, eu pensei em alugar uma casa de praia, eu pensei em alugar um espaço que faz festa na praia, é, como casa mesmo. Eu pensei em, em barracas de praia que fazem casamentos, eu cogitei várias opções. Só que casar na praia é algo que me traz um pouco de receio, porque é, eu já vi casamentos na praia que por conta do calor, por conta de, de logística e de outras coisas não deram certo. É, e o que me deixou mais tranquila de fazer lá na América do Sol foi porque as meninas têm mais de 20 anos de experiência com casamento. Então, eu vi outros lugares, sim. Eu vi a Gran Royale, eu vi Casa Sete Mares, eu vi outros lugares. Mas, é, a América do Sol me deixa tranquila em relação a isso. Porque, realmente, são 20 anos fazendo casamento, então é muito tempo de experiência. E eu trabalho com maquiagem há quase 10 anos, então eu sei que experiência é algo que ninguém tira de você. Então você só acrescenta, só acrescenta. E isso me deixou tranquila em escolher lá. A cor de salsicha perguntou, está gastando quanto? Eu vou fazer um vídeo pra falar só de valores, mas eu já adianto que por conta do meu trabalho, desses mais de 4 anos, conquistando vocês, conquistando um público fiel... É, que confia na minha opinião, que confia no meu trabalho e nas minhas indicações, eu consigo parcerias com muitas empresas que me dão algum desconto em cima dos serviços ou a gente permuta algum tipo de serviço que a empresa faça. Então, é, o nosso valor ele vai ficar abaixo do que normalmente seria porque a gente acabou é, resolvendo fechar algumas parcerias para o casamento. Na última caixinha que eu deixei, a Kaline deixou várias perguntas, achei maravilhosas. Eu vou fazer a primeira, que é onde vai ser a lua de mel? Boa pergunta. Estamos querendo saber. <risos> então a gente não sabe como vai ser. A gente quer muito fazer uma festa pra envolver nossa família, nossos amigos, é, as pessoas que a gente ama. Então talvez isso reflita na nossa lua de mel ter que ser um pouco mais simples ou um lugar mais próximo. Não vai deixar de ser tão incrível como será. Ou, oh, calma. Vai, vai ser incrível do mesmo jeito. O <risos> que, que eu falei antes? Não vai deixar de... Que? <risos> Vai ser incrível do mesmo jeito, mas talvez a gente tenha que fazer algo mais simples, mais singelo, porque a gente realmente quer reunir nossa família e amigos nesse momento especial de festa, porque a gente ama festa, meus amigos amam festa, são inimigos do fim, né, amigos? Então é isso. A outra pergunta é qual música nós vamos dançar juntos? Ontem mesmo a gente estava falando disso. A gente ainda não sabe, a gente tem uma música que é... Talvez seja ela, mas eu quero manter isso em segredo, porque eu quero que vocês pensem, ó, oh, é a cara deles, ou então, caraca, sim, 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 ou então, não, nada a ver, meu Deus do céu, loucos. Tipo, eu quero que vocês tenham a reação na hora que vocês virem, virem a gente dançando no casamento. Então, não vou contar que música que a gente vai dançar, tá? Outra pergunta que ela fez foi, as famílias podem opinar em algo? Tinha uma noiva acessível a opiniões alheias? Quem me conhece? <risos> gente, é porque é assim. Eu sou o tipo da pessoa, eu sou muito é, acessível à opinião do G, muito acessível à opinião do meu cerimonial e dos profissionais que eu contratei. Pronto. Eu, é... o que, que acontece? Eu sou uma pessoa que eu sei o que eu gosto e eu sei o que eu não gosto. E eu não vou mudar o que eu não gosto pra agradar ninguém, entendeu? Eu, eu sei que é horrível ouvir isso, mas essa é a verdade, eu não vou mentir pra vocês, eu sou assim. <risos> 
Então eu quero que a nossa festa seja a nossa festa, que seja a nossa cara, que seja o nosso momento. É o meu casamento e do Genaro. A gente vai fazer uma festa pra família se divertir, curtir, se emocionar, mas é o casamento é nosso. Então assim... Eu e ele estamos organizando tudo, minha sogra é maravilhosa, minha mãe é maravilhosa, minha cunhada é maravilhosa, minhas madrinhas são maravilhosas, mas eu envio pra elas o que eu quero e falo, gostaram? <risos> e aí elas falam, hum, gostamos, hum, mais ou menos, né? Eu sei que muitas coisas elas vão gostar porque elas sabem que, são o nosso, que é o nosso estilo. Então, por exemplo, ai, é, a minha mãe ama vestido princesa. É, a minha cunhada ama vestido com manga, a minha outra cunhada gosta de um vestido de gola alta, a minha prima gosta de um vestido, sei lá, que solte raio lasers. Enfim, todo mundo tem uma opinião diferente. Se eu fosse ouvir a opinião de todo mundo sobre o que todo mundo gosta, eu ia ficar louca mais do que eu já tô. É o nosso casório, é a nossa opinião e os nossos pais ajudam a opinar como eles quiserem dentro do que a gente escolheu, dentro do que a gente escolheu entendeu? É isso aí. Não sou uma noiva aberta, sou uma noiva aberta às opiniões que eu quero. <risos> não vou mentir, gente. Eu não vou ser hipócrita, tá? Essa é a verdade. <risos> Outra pergunta foi: antes do jeito pedir em casamento, vocês já se programavam pra casar? A gente sabia que a gente ia casar. Eu dizia pra ele que eu ia começar a pagar um casamento de um jeito ou de outro. E ele dizia que não, que eu era doida. Não, não, ele nunca disse. Ele dizia que não, que não era necessário, ele ainda não tinha se formado. O nosso trabalho é muito maluco e a gente corre muito atrás, a gente gasta muito investindo no nosso trabalho. Então, a gente não pagou nada de casamento antes de noivar. E esse é o nosso maior arrependimento em relação ao casamento. Essa é a verdade. Se você é noiva ou você é noivo quer começar a pagar o seu casamento com 5 anos de antecedência, comece. Tá? Esse é o conselho que eu lhe dou. Não escute o seu noivo ou a sua noiva, ela não sabe de nada. <risos> eu me arrependo de não ter sido desobediente e de ter começado a pagar alguma coisa. Porque hoje, gente, nada é menos que mil. Nada em casamento é menos que mil. Então assim, você chega lá, pá, mil e quinhentos, pá, mil e oitocentos, pá, mil, pá, três mil, pá, dez mil. Tipo, tudo é assim, sabe? Então, se você não estiver com o coração em dia, com o bolso em dia também, você vai ter um choque. O G dá palpite nas coisas, tipo decoração, comida e etc? Sim. Tudo é meu e dele, o casamento é meu e dele. É, ele já entrou sabendo que ele tem que gostar de alguma coisa. Então, assim, o G ele não gosta de comida de buffet. Não gosta, não gosta, não gosta, não gosta, não gosta. Foi outro motivo de a gente ter escolhido a América do Sol. Porque lá, no, lá na América do Sol, o casamento é com comida... Feitinha por onde? Pela barraca. Então é comida de restaurante, é comida bem temperada, é comida de praia, é comida bem feita. E a gente morria de medo de nosso casamento ser servido um jantar sem sabor. Um frango com molho branco sem sabor. Pode até ser que seja servido um molho branco, mas um molho branco temperado, um frango temperado, não, 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 sabe? A gente quer comida boa. Pode ser a comida mais simples, arroz, farofa e creme de galinha. Vai ser o melhor arroz, o melhor farofa, o melhor creme de galinha. A gente queria que as pessoas comecem bem. Então ele sim opinou nisso. Decoração, eu sempre pergunto, você gosta disso? Você não gosta? Você gosta daquilo outro? Você gosta... Beleza. Mas ele é sempre muito aberto, já é muito de boas. Quando eu quero mudar uma coisa loucamente, ele aceita. Quando eu digo que eu quero fazer uma surpresa enlouquecida, ele... Tudo bem, vamos fazer, muito louco, mas tá bom. Então ele é de boas, mas ele opina em tudo, tá? Outra pergunta que me fizeram muito... Muito E muito <risos> É sobre quem vai me maquiar Outro assunto Muito delicado Ainda não sei, essa é a verdade Tinha pessoas que eu tinha certeza Que iriam me arrumar no dia do meu casamento E aí quando tá chegando esse dia Eu tenho mais certeza de que Maquiagem é minha terapia E até o último minuto Eu acho que eu vou me maquiar Porém eu quero contratar uma profissional pra ficar comigo. E se eu ficar nervosa, ou se me der um branco, ou se eu não quiser fazer nada, eu tiver, ai meu Deus, você me maquia, pelo amor de Deus. Aí essa pessoa me maquia, tá? Então não sei quem vai me maquiar. Ainda não, tem pessoas que eu estou assim, ó, de olho. Mas eu ainda não decidi. E é isso, eu espero ter tirado as dúvidas de vocês. Deixem mais perguntas, eu amo responder essas perguntinhas. É, se vocês estão chocados agora comigo, porque me conheceram mais um pouco, sinto muito essa sobre. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. 
clica no coraçãozinho, comenta aqui embaixo o que, que tu achou, o que, que tu quer saber mais do casamento. A gente se vê no próximo. Um beijo e até lá. Tchau!